नमस्कार मंडळी मी नेहा परांजपे संधी रोजगाराची या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचे मनापासून स्वागत करते या कार्यक्रमात आपण प्रत्येकच वेळी निरनिराळ्या विषयांबद्दल आणि रोजगारांच्या संधींबद्दल चर्चा करत असतो आज आपण चर्चा करणार आहोत एका अशा विषयाबद्दल जो मला फार आवडतो जे क्षेत्र मला फार आवडतं पण मी त्यात काम करत नाही पण काम करणाऱ्या लोकांकडून माझ्या फार अपेक्षा असतात आपण सहसा म्हणतो ना अरे काय फोटोग्राफी करणं हे किती सोपं आहे मोबाईल काढला आणि फोटो काढला तर हे काम खरंच इतकं सोपं आहे का ते जाणून घ्यायला आज आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत श्री विशाल भेंडे आज आपण चर्चा करणार आहोत फोटोग्राफी आणि फोटोग्राफीमध्ये करिअर घडवताना काय काय अडचणी येतील आणि कसं आपण त्यात पुढे जाऊ शकतो या सगळ्याबाबत विशालजी तुमच्या कार्यक्रमात खूप खूप स्वागत करते मी थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच श्री विशाल भेंडे हे प्रोफेशनली फोटोग्राफर आहेतच त्याशिवाय ते इमेज प्रोफेशनल म्हणून काम करतात शिवाय जे जे इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्समध्ये ते ॲज अ व्हिजिटिंग फॅकल्टी म्हणून काम करत होते आणि सेम आय आय टी पवई मुंबईला इथे सुद्धा ते व्हिजिटिंग फॅकल्टी म्हणून काम करत होते आणि त्याशिवाय सिम्बिओसिस स्कूल ऑफ फोटोग्राफीमध्ये ॲज अ डिरेक्टर त्यांनी चार वर्ष कार्यभार सांभाळलेला आहे विशालजी पहिला प्रश्न मला असा आहे की फोटोग्राफी ची सुरुवात कशी झाली केव्हा झाली थोडक्यात सांगा थोडक्यात मी तुम्हाला सांगतो ती अतिशय सुंदर आहे आणि इंटरेस्टिंग पण आहे त्यामुळे मला सांगायला ती जरूर आवडेल फोटोग्राफी एक एक फिफ्टीन सेंच्युरी सिक्सटीन सेंच्युरीच्या सुमाराला एका माणसाने एका रूम मध्ये बाहेरच्या सीनची एक रिव्हर्स इमेज बघितली भिंतीवर तेव्हा त्याच्या डोक्यात अशी कल्पना आली की जर माझ्या भिंतीला एक साधं होल असेल आणि जर रूम डार्क असेल तर मला बाहेरचा सीन भिंतीवर दिसू शकतो त्यावरून त्याच्या डोक्यात कल्पना आली की ते बॉक्स हा इव्हेंच्युअली कॅमेरा म्हणून कन्व्हर्ट होईल सो दिस हे जे झालं ते साधारण सिक्स्टीन सेंच्युरी मध्ये झालेली गोष्ट आहे त्यानंतर जर विचार लोकांना आला की आता ती इमेज जर भिंतीवर दिसत असेल तर ती स्टोअर कशी करता येईल आपल्याला तर ती जर स्टोअर करायची असेल तर त्याला काहीतरी मिडियम पाहिजे किंवा कागद पाहिजे काहीतरी पाहिजे तर त्या सुमारा ते एका सायंटिस्टला असं जाणवलं त्याचं नाव होतं काल शील त्याला असं जाणवलं की सिल्वर हेलाइड जे केमिकल आहे ते थोडस डार्क होतं लाईट लागल्यावर त्यावरून ती स्टोअर करता येईल जर केमिकल डार्क होतं लाईट लागल्यावर तर आपल्याला जिथे जिथे लाईट लागेल तिकडे पिक्चर येईल अशी कल्पना आली त्यानंतर आपण जे सगळ्यांनी आता नाईन्टीन ऑगस्ट डेट मानतो किंवा सांगतो फोटो वर्ल्ड फोटोग्राफर्स डे वगैरे तर तो जो भाग आहे तो भाग जोसेफर जोसेफ लिप्से म्हणून एका सायंटिस्टनी त्याच्यावर स्टडी केली आणि त्याने त्याचा जो पहिला फोटोग्राफ जो काढला अराऊंड एटीन ट्वेंटी सिक्स वगैरे त्याच्या सुमाराला ओके त्याने एक कॅमेरा बनवला एका दुसऱ्या सायंटिस्टच्या मदतीने ओके त्याचं नाव होतं लुईस डॅगेर तर दोघांनी मिळून डॅगेर टाईप म्हणून एक प्रकारचा कॅमेरा जो पहिला कॅमेरा त्याच्यावर त्यांनी पिक्चर काढलं आणि एटीन थर्टी सेव्हन मध्ये फ्रेंच गव्हर्नमेंटनी त्याला त्याच्यावर पेटंट घेतलं त्यावेळेला हा दिवस फिक्स झाला की एटीन नाईन्टीन ऑगस्ट एटीन थर्टी सेव्हन पासून की वर्ल्ड फोटोग्राफर्स डे आणि त्यांनी पहिला फोटोग्राफ काढला पहिला फोटोग्राफ रियालिटीमध्ये ट्वेंटी नाईन एटीन ट्वेंटी सिक्समध्ये काढला पण त्यात इतकं सुंदर होतं की त्याने आपल्या बिल्डिंगच्या वरच्या माळ्यावर जाऊन आपल्या शेताचा फोटोग्राफ काढला होता अतिशय सुंदर ते पिक्चर लोकांकडे अजूनही आहे सो बेसिकली हिस्ट्री तिकडून निघाली परंतु कोडॅकने एटीन एटी एट मध्ये स्वतःचा पहिला कॅमेरा काढला कन्झ्युमर टाईप ब्राउनी नाव होतं त्याचं पंचवीस डॉलरला अव्हेलेबल होता आणि त्यांनी एवढं साईडला ऍड मध्ये की बाबा तुम्ही बटन दाबा बाकीचं काम आम्ही करतो फिल्म कॅमेराचं सगळं प्रिंटिंग बिंटिंग सगळं आम्ही तुम्ही फक्त बटन दाबा समोरचं पिक्चर बघा बटन दाबा आणि तुम्हाला हवं तसं पिक्चर मिळेल इथून त्याची सुरुवात झाली सो इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग हो पण असं म्हणतात देअर इज वन थिंग इन द फोटोग्राफ दॅट दॅट मस्ट बी देअर की ह्युमॅनिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मोमेंट शुड बी देअर असं म्हटलंय रॉबर्ट फ्रँकनी तर ह्युमॅनिटी ऑफ मोमेंट किंवा आपण म्हणतो जिवंतपणा तो टिपला गेला पाहिजे तर याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल नाही जिवंतपणा जर टिपला गेला नाही तर ते पिक्चर अतिशय डेड पिक्चर असं वाटेल त्याच्यात काही मजा राहणार नाही साधारण एक साधा जिवंतपणा म्हणजे मी तुम्हाला थोडक्यात काय सांगतो की समजा तुम्ही एखादा बर्डचा फोटोग्राफ करत आहात त्याच्या डोळ्यात जर कॅचलाईट नसतील तर तो जिवंतच वाटणार वाटणार नाही राईट तसंच कुठच्याही ठिकाणी तुम्ही फोटो जर्नलिझम मध्ये म्हणा किंवा कशामध्ये फोटोग्राफ काढत असाल तर तुम्हाला त्या इव्हेंटची व्हॅल्यू असायला पाहिजे बरोबर इनफॅक्ट एक पुस्तक आहे लाईफ मॅगझिनने काढलेलं द बेस्ट फोटोग्राफ्स त्याच्यामध्ये तुम्ही प्रत्येक झालेल्या इव्हेंटची पिक्चर अशी प्रत्येक पिक्चर असं आहे की ते तुम्ही बघत राहाल तर जिवंतपणा म्हणजे तुम्ही त्या इन्स्टंटचा व्हॅल्यू ठेवली पाहिजे म्हणजे कुठचंही पिक्चर आहे ना त्याला 
वैल्यू असली पाजे कि इन्स्टंट की वैल्यू अली पाजे थोड़क तुम्हारा मैं संगत कि तुम्हें समझा कुछ जो अल अ बरे फोटोग्राफर है तो मनता इलेवन फिंगर फोटोग्राफी कमरे पर कैमेरा आतो okay. तो काड़ून तो डोला लवत नहीं तो कमरे वो फिर शूट करता है एप्रॉक्सिबल आइडिया है आता तुम्हें समझा कशा शूट करता तो नुस्ता आवाज ऐकला कैमेरा फिर कारण डोला लाइन शूट करे पर इवेंट संपले नेचर्स फोटोग्राफी बर्ड फोटोग्राफी नॉर्मल फोटोग्राफी कुछ ही होते तुम्हारा रस्त्या हजारों इंस्टन्सेस जे तुम्हारा बगावे रस्त्या साधा हाथ गाड़ी वाला देखे तुम्हारा शूट कर कैमेरा वाला कि एक्सप्रेस गेली ना हाँ तो एक क्षण जो है तो टिपला गया वैल्यू है बरेच फोटोग्राफर्स अभी रियालिस्टिक फोटोग्राफी एवडा जवलून के लिए समोर जैसे चेहर से एक्सप्रेस अपने कहत नहीं तो फोटोग्राफर पिक्चर मध्य न बरोबर बरेच फोटोग्राफर असे आहेत की ज्यांनी फोटो काढल्यावर आपल्याला तो आवडत नाही किंवा कोणी असतात जे काढतात साधा फोटो असेल पण तो खूप सुंदर किंवा जिवंत वाटतो तर मी मला आता हाच प्रश्न आहे की हौशी फोटोग्राफर आणि खरे फोटोग्राफर जे प्रोफेशनली काम व्यावसायिक व्यावसायिक तर त्यामध्ये आपण फरक कसा करू शकतो म्हणजे कोणते आधार असतील त्याचे बेस काय असेल सी हौशी फोटोग्राफर असतो ना प्रत्येक माणसाला आपल्या आत काय टॅलेंट आहे याची कल्पना नसते कोणता एखादा चार्टर्ड अकाउंटंट असेल आणि त्याच्या मनात देखील बऱ्याच अशा भावना आर्टच्या भावना असतात ज्या त्याने कधी वेळ बघितल्या नसतात किंवा कधी त्याला ट्राय करायचा चान्स मिळालेला नसतो तर माझ्या मताप्रमाणे हौशी कलाकार जो हौशी फोटोग्राफर असतो तो एक हौशी कलाकार टाईपचा असतो तो त्याला आवड असते की बाबा हे कॅमेरा घेऊन काही पिक्चर्स काढावी माझी मेमरी म्हणून मग तो दुसऱ्यांची पिक्चर्स बघतो गुगलवर जाऊन पाहतो बट अरे नाही मी आणखीन काहीतरी चांगलं करू शकतो ही स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग व्यावसायिक फोटोग्राफर आणि हौशी फोटोग्राफर म्हटलं तर फरक असा आहे की व्यावसायिक फोटोग्राफर हा प्रॉडक्ट किंवा काय हा मार्केट साठी बनवत असतो त्याला कोणीतरी सांगितलेलं असतं की बाबा मला फूड फोटोग्राफी पाहिजे मला फूड असं वाटलं पाहिजे की बघितल्यावर मी खावं करेक्ट किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जर फूड तुम्हाला जर का बऱ्याच वेळेला त्याचे टेक्निक्स असतात की बाबा ते अनकुक्ड फूड असतं कारण कुक्ड फूड तर काळा वाटेल बरोबर करेक्ट तो भातही असा पसपचित वाटेल सो कुक्ड फूड अनकुक्ड फूड बनवायचं मग प्लॅन करतात इट्स अ टेक्नॉलॉजी की जे लोक स्टडी करतात त्याचं लाईटिंग स्टडी करतात मेक इट व्हेरी इंटरेस्टिंग पण हौशी फोटोग्राफर हा बऱ्याच वेळा फाईन आर्ट फोटोग्राफर पण होतो फाईन आर्ट म्हणजे काय की तो माणूस आपल्या हृदयाला वापरून शूट करत असतो आणि व्यावसायिक फोटोग्राफर आपल्या ब्रेनला वापरून शूट करत असतो कारण त्याला समोरच्याचा प्रॉफिट लक्षात असतो पण व्यावसायिक फोटोग्राफर असेल तो एडिटिंग करून किंवा ज्या टेक्निक्स आहेत त्या वापरून त्या फोटो किंवा इमेजला जास्त एन्हान्स करायचा प्रयत्न करतो आणि मे बी त्यामुळे चांगलं दिसत असं आहे नाही नाही असं नाही त्याचं ते एक शिक्षण आहे बेसिकली ते शिक्षण तो व्यावसायिक फोटोग्राफरने घेतलेलं असतं एक्सपेरिमेंटने शिकलेला असतो ट्रायल अँड एरने शिकलेला असतो कोणाचा कोणाला क्लासेस स्टडी करून शिकलेला असतो तर तो माणूस ते पिक्चर कसा इंटरेस्टिंग वाटेल यासाठी प्रयत्न करतो आता तुम्ही जो भाग बोललात त्याचा अर्थ होता रिटॅचिंग करतो का असा भाग नाही पण पहिले मी हाच प्रश्न विचारेन की बरेचदा लोकांना असं म्हटलं जसं की हौशी फोटोग्राफर आहेत आणि कुठेतरी त्यांना मनात असं वाटत असतं की आपण या क्षेत्रात काम करू शकतो किंवा प्रोफेशनली काम करू शकतो पण ते करत नाही तर असंही होतं त्यांना वाटतं आपलं शिक्षण नाही आहे त्या क्षेत्रातलं तर शिक्षणाची किती गरज आहे फोटोग्राफीसाठी आणि कोणत्या प्रकारचं शिक्षण उपलब्ध आहे भारतात किंवा बाहेरही नाही शिक्षणासाठी बऱ्याच इन्स्टिट्यूट्स आहेत भारतामध्ये काही त्यात डिप्लोमा ऑफर करतात काही डिग्री ऑफर करतात काही सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर करतात काही एक महिन्याच्या तीन महिन्याच्या सहा महिन्याच्या दोन वर्षाच्या तीन वर्षाच्या इथपर्यंत देखील आहेत तर ते ते जे शिकवलं जातं त्यांच्याकडून हौशी कलाकारासाठी तो तो हौशी फोटोग्राफर स्टडी करतो घरी जाऊन एक्सपेरिमेंट करेल ट्राय करेल पण इव्हेंच्युअली ही लाईन जी आहे ना ही बेसिकली पॅशन ओरिएंटेड लाईन आहे ह्याच्यामध्ये माणसाला त्या लाईनवर प्रेम असल्याशिवाय तो त्यात पडणार नाही आणि माझं मत असं आहे की हौशी कलाकार जेव्हा व्यावसायिक होतो तर व्यावसायिक काय होतं जर का तुम्ही तुमचं जे प्लेजर आहे तीच जर तुमची नोकरी असेल ना तर तुम्ही जास्ती एन्जॉय करा नाही तर बरेच लोक लिव्ह विथ डिफरन्स कामात इंटरेस्ट नसतो आणि नोकरीला गेलेले असतात फक्त पगार पगारासाठी गेले तर हे जे लोक फोटोग्राफर म्हणजे जेवढे माझ्या सानिध्यात आलेले वगैरे आहेत तर मला असं वाटतं की त्यांना खरोखर पॅशन असतं त्यांना फार आवड असते त्यांना शिकावं असं वाटतं आणि डिग्री कोर्स किंवा डिप्लोमा कोर्स कुठचाही कोर्स घ्या तुम्ही पण तुम्ही जर मन लावून स्टडी केलं तर तुम्हाला पायाचा इफेक्ट मिळतो आणि ह्या एरियात पुष्कळ ओपनिंग्स आहेत म्हणजे लाईन्स आहेत व्हेरियस टाईप्स वाईल्ड लाईफ तुम्ही मगाशी म्हणालात किंवा तुम्ही फाईन आर्ट म्हणालात किंवा तुम्ही फूड म्हणालात किंवा तुम्ही फॅशन म्हणालात 
कुठच्या आयटम म्हणजे प्रॉडक्ट्स म्हणाला तर त्याच लाईनला स्कोप असलेल्या लाईनवर तुम्ही स्पेसिफिकली कॉन्सन्ट्रेट केलं तर यू कॅन डू दॅट या सगळ्याबद्दल आपण विस्तृत चर्चा अजून करू या पुढे पण सध्या एका विश्रांतीची वेळेत आपण एक छोटीशी विश्रांती घेऊया नमस्कार ब्रेक नंतर परत आपले एकदा खूप मनापासून मी स्वागत करते विशाल भेंडे आपल्याबरोबर इकडे सध्या स्टुडिओमध्ये आहेत आणि त्यांच्याशी फोटोग्राफी या विषयाबद्दल आपण चर्चा करत आहोत सर आता जो प्रश्न आहे तो असा आहे की बरेचदा असं होतं की त्या क्षेत्रात जायच्या आधीच आपल्याला शंका असते की खर्च किती असेल हो, हो, तर कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त आपल्याला नॉलेजही आणि एक्सपिरियन्स मिळवायला विद्यार्थी किंवा ज्याला फोटोग्राफीमध्ये जायचं असेल तो काय करू शकतो किंवा कोणते संस्था आहेत आपल्या भारतामध्ये किंवा महाराष्ट्रात त्याबद्दल माहिती द्या अच्छा मला मला असं वाटतं की एखाद्या मुलांनी साधा मोबाईल घेतला आता हल्ली सर्वांकडे मोबाईल असतो मोबाईल घेतला मोबाईलवर पिक्चर शूट केली त्याला आवडायला लागलं त्याला वाटलं आपण एक स्टेप जरा पुढे जाऊया ओके मग त्याला डी एस एल आरचा घ्यावा असं वाटलं माझं मत असं आहे की डी एस एल एल आर कॅमेरा घेऊन आणि एक हँड फ्लॅश घेऊन माणूस बिझनेस चालू करू शकतो आपण रोजगाराविषयी बोलतो रोजगार चालू करू शकतो आणि कुठच्याही धंद्यामध्ये जर तुम्ही मला विचाराल मी स्वतः इंजिनियर आहे मला माहिती आहे की तुम्हाला एखादा प्रॉडक्ट बनवायचा आहे तुम्हाला दहा आयटम तरी लागतात आणि हे दहा आयटम असतात ते शोधताना समजा तुम्ही बनवला एखादा प्रॉडक्ट आणि एखादा प्रॉडक्ट सप्लाय करणारा माणूस बंद पडली कंपनी तर तुम्हाला तो प्रॉडक्टचा पार्ट परत शोधताना वाट त्यापेक्षा याच्यामध्ये फक्त दोनच आयटम आहे तुम्ही कॅमेरावर फ्लॅश लावणार आणि मी तुम्हाला एवढा हंड्रेड पर्सेंट सांगतो की तुम्ही स्वतःच्या नावाचं कार्ड बनवा फोटोग्राफर तुम्ही चांगली फोटो शिका फोटोग्राफी थोडीफार म्हणजे आपला कॅम्प फ्लॅश लावून आणि तुम्ही एक जरी कार्ड बनवलं व्हिजिटिंग कार्ड आणि बाजूच्या हजार दुकानात जाऊन जर दिलं की फोटोग्राफर सो अँड सो ओके तुम्हाला महिन्याभरात असाइनमेंट मिळायला पाहिजे डेफिनेटली कारण तो माणूस कोणाला तरी फोटो कोणाच्या घरी बारस आहे कोणाच्या घरी काय काही ऑप काहीतरी आणखीन हे आहेत आपल्या हिंदुस्थानामध्ये भरपूर असे प्रोग्राम्स आहेत की ज्यासाठी लोक आनंदाने नाचत जातात बरोबर आहे आता तुम्ही आता ब्रेकच्या आधी जसं म्हटलं की फॅशन फोटोग्राफी आहे किंवा नेचर्स फोटोग्राफी आहे असे बरेच प्रकार आहेत तर त्या प्रकारांबद्दल थोडस सांगा की म्हणजे विद्यार्थ्याला कळलं पाहिजे की मला कोणत्या क्षेत्रात जायचं आणि तर जर जायचं असेल तर त्याचा माइंडसेट कसा हवा कारण प्रत्येकालाच वेगवेगळं वेडिंग फोटोग्राफी म्हटल्यावर त्याचे कॅन्डिडेट जे असतात ते क्षण टिपल्या गेले पाहिजे हे सगळे प्रकार असतात ना त्यामुळे तुम्ही जर मला अगदी फ्रँकली विचारलं तर या लाईन मध्ये जवळजवळ चाळीस तरी ओपनिंग असतील बापरे तुम्हाला मी थोडक्यात सांगतो की एखादं पुस्तक त्यात जर फोटोग्राफ नसेल ते बघावं असं पण वाटत नाही कारण ते बोर इट विल बी व्हेरी बोरिंग टू रीड दॅट बुक त्यामुळे प्रत्येकाला फोटोग्राफ तुम्ही एखादा प्रॉडक्ट बनवा त्या प्रॉडक्टला जो दिखता आहे वो दिखता आहे बरोबर खरं तो, तो प्रॉडक्टचा फोटो काढायला तुम्हाला कोणतरी लागणार तुम्ही इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये असा तुम्ही ब्रिजेस बांधले तुम्हाला लागणार सो ही जी लाईन आहे ना ही सगळ्या लाईनला ट्रान्सफर्स जाते अक्रॉस जाते आणि अक्रॉस गेल्यामुळे काय होतं की तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी ओपनिंग राहतो मी तुम्हाला एक साधं उदाहरण सांगतो एका माणसाने फोटोग्राफी केली मी नाव सांगत नाही आणि त्यात त्याचं त्याचं जे त्याचा जो स्टुडिओ होता किंवा घर होत ते फायर ब्रिगेडच्या बाजूला होतं फायर ब्रिगेडचा कधी हॉर्न वाजला कि तो मोबाईल घ्यायचा आणि तिथून त्या ठिकाणी जाऊन पहिला फोटोग्राफ काढायचा आगीचा आता त्या फोटोग्राफरला फायदा काय होणार ज्यांना इन्शुरन्स पाहिजे त्या बिल्डिंग मधले कधी एक्सपेक्ट नाही केला आपली बिल्डिंग पडेल तिकडे ते पिक्चर्स काढणार इन्शुरन्स कंपनीला लागणार न्यूज पेपरला लागणार एव्हरीवेअर इट विल बी रिक्वायर्ड सगळी म्हणजे त्याच्याकडे फर्स्ट असणार कारण तो बम जाणार त्याच्याबरोबर तो जाणार सो थिंग इज प्रत्येकाला तुम्ही जर बघाल ना तर प्रत्येक फील्डला त्याची गरज लागत राहणार पण व्यावसायिक फोटोग्राफर म्हटलं की म्हणजे त्याच्यात एक्झॅक्टली काय हवं त्या माणसात किंवा त्याला ते इनिशियली त्यांनी आपल्या मोबाईलवर पिक्चर्स काढली आणि त्याला वाटलं की बाबा माझ्याकडे टॅलेंट आहे मी करू शकतो तर त्यांनी डेफिनेटली याचा प्रयत्न करून बघावा की बाबा मी एक डी एस एल आर विकत घेतो कॉस्ट तुम्ही मग अशी म्हणाला कॉस्ट तर तुम्ही मला म्हणाल ना ती अबाउट ट्वेंटी थाउ हँड फ्लाय जर घेतला नाही तर ट्वेंटी थाउजंड ट्वेंटी फाय थाउजंड पर्यंत तुम्हाला डी एस एल आर मिळू शकतो मोबाईल कॅमेराला लिमिटेशन्स आहेत त्यामुळे डिजिटल कॅमेरा तुम्हाला इव्हेंच्युअली घ्यावा लागतो आणि तो घेऊन तुम्ही पिक्चर्स काढली की त्याची पिक्चर्स लोक ऍक्सेप्ट करतात टुडे आज तर डिजिटल कॅमेरा आहे तुम्हाला फिल्मचा पण खर्च नाही पडत ओके तर तुम्ही ती पार्टीला जाऊन देणार कोणालाही देणार आणि त्याच्यावरून पुढे तुम्ही एक्सपेरिमेंट करत जाणार पण इनिशियल कॉस्ट ही तुम्हाला तेवढी हेवी नाही आहे कम्पेअर टू अदर फिल्ड आता डिजिटल कॅमेरा बद्दल तुम्ही आता बोलले आहात तर म्हणून मी प्रश्न विचारते की फोटोग्राफ आधी जे काढायचो तो रोल असायचा आणि आता डिजिटल फोटोग्राफी हो हो यात काय फरक झालाय खूप फरक झालाय आणि म्हणजे त्रुटी पण असतीलच त्या काही तर
खर्च नाही तुम्हाला काही राईट तुम्ही डिलीट करणार ओके तुम्हाला आवडलं नाही पिक्चर तुम्ही डिलीट करणार ओके सेकंड थिंग त्याच्यावर लिमिटेशन तुम्ही जर म्हणाल तर आहेत काही काही आर्टिस्ट लोकांना बेसिकली फिल्म आवडते फिल्मचा जो इफेक्ट असतो तो वेगळा असतो असतो त्याला काही कारण आहेत ओके पण डिजिटल कॅमेरा हा ही जी टेक्नॉलॉजी आली आहे ती रिअली नाईस त्याच्यामुळे आपल्याला बऱ्याच प्रमाणात कामं फास्ट करता येतात झालेला रिझल्ट ऑन द स्पॉट बघता येतो फिल्म कॅमेरा जाऊन घरी जाऊन तुम्ही प्रोसेस करणार दुसऱ्या कोणाला तर देणार मग तुम्हाला कळणार की त्याच्यात पिक्चर नव्हती काहीतरी प्रॉब्लेम झाला होता कॅमेरा राईट तर त्यापेक्षा तुम्हाला डिजिटल ऑन द स्पॉट कळतं त्याच्यावरती तुम्हाला यु कॅन प्ले विथ द इमेज फोटोशॉप वगैरे वापरून फास्टेस्ट तिकडे तुम्हाला ते इमेजेस स्कॅन करायला लागतात त्याला वेळ लागतो त्यामुळे तुम्ही जर मला म्हणाल की टेक्नॉलॉजी ही कधी डिसॲडव्हान्टेज देत नाही लोक ज्याचं म्हणत असेल की तुमचे तुमची आर्ट तुमचं नॉलेज हे कधी फुकट जात नाही टेक्नॉलॉजीला मोल्ड करता आलं पाहिजे आपल्याला आपल्याला स्वतःला त्याच्याबरोबर ऍडजस्ट करता आलं पाहिजे पण डिजिटल फोटोग्राफी करतो आपण ज्यावेळी त्यावेळी बरेचदा असंही मला वाटतं की ती वाट बघण्याची उत्सुकता कमी होते आणि हा आहेत फोटो मग आपण कम्प्युटरमध्ये ते सेव्ह करून ठेवतो हार्ड डिस्कला ठेवतो आणि म्हणजे डेव्हलप करत नाही फोटो प्रिंटिंग करत हा प्रिंटिंग करत नाही तर मग प्रिंटिंग केल्यावरचा जो आपला हात लावून आपल्याला त्या फोटोला अगदी अगदी तो जो आनंद आहे तो मिळत नाही प्रिंटिंग तुम्ही डिजिटलचं पण प्रिंटिंग करू शकता तसं होत नाही तेच मी म्हणते करत नाही कारण काय होतं की माणूस थोडा आळशीपणा की तो बाबा आपल्याला कम्प्युटरवरती पिक्चर दिसत आहे तर कशाला परत प्रिंट करा पण तरी देखील आता छोटे छोटे प्रिंटर्स पण आलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये तुम्ही घर घर बसल्या प्रिंट करू शकता ओके किंवा तुम्ही एखाद्या पार्टी लोन आणि प्रिंटची तुम्ही मला म्हणाल ना तर पंचवीस वर्षापूर्वी सात रुपयाला प्रिंट मिळत होता तो आज चार रुपयाला मिळतो असं कुठच्याच लाईन मध्ये झालेलं नाही त्यामुळे प्रिंट अव्हेलेबल आर एट व्हेरी चीप प्राईस त्यामुळे मला असं वाटत नाही की लोकांनी अवॉइड करावं किंवा काय कारण डोळ्यासमोर पाच प्रिंट ठेवणं हा जो आनंद आहे तो तुम्हाला एक एक बघून नाही आहे आणि ह्युमन बिंगला ना कलर मेमरी नाही आहे नसते त्यामुळे तुम्हाला तो पहिला कसा होता ते कळत नाही त्यामुळे माझ्या मताप्रमाणे प्रिंटिंग हे करून घेणं इज ऑल्सो अ व्हेरी गुड थिंग आणि सध्या जो प्रिंटिंग आहे आर्कायवल प्रिंटिंग आहे आर्कायवल प्रिंटिंग म्हणजे तुमचा प्रिंट असतो तो पंच्याहत्तर ऐंशी वर्ष राहतो तुम्ही तुमच्या नातवंडांना दाखवू शकाल तुमचे पिक्चर्स सो डिफरन्स आहे पुष्कळ फरक आहे कार्यक्रमाची चर्चा आपण अशीच सुरू ठेवूया पण सध्या एका विश्रांतीची वेळ विश्रांती घेऊया नमस्कार ब्रेक नंतर एकदा पुन्हा आपल्या सगळ्यांचे मनापासून मी स्वागत करते आपण चर्चा करत आहोत फोटोग्राफी या विषयाबद्दल या क्षेत्राबद्दल आणि आपल्याबरोबर आता सध्या उपस्थित आहेत विशाल भेंडे सर तुमचं एकदा पुन्हा स्वागत करते या कार्यक्रमात आणि आता मला प्रश्न असा आहे की फोटोग्राफी बद्दल तुम्ही बरंच सांगितलं म्हणजे इतिहासापासून आतापर्यंत तर असा कोणता इव्हेंट किंवा अशी कोणती घटना झाली आहे का ज्याच्यामुळे म्हणजे ज्यात फोटोग्राफीचा खूप इन्व्हॉल्वमेंट होतं किंवा त्यामुळे बदल घडला इम्पॅक्ट असा झाला फोटोग्राफीमुळे असं कोणतं आहे का असं जर मी तुम्हाला एखादा मेजर इव्हेंट सांगायला गेलो तर सगळ्यात महत्वाचा इव्हेंट म्हणजे की व्हिएतनाम वॉर हे युनायटेड नेशनने बंद केलं हो एका फोटोग्राफला बघून बापरे आणि तो फोटोग्राफ होता की एक जेव्हा अमेरिकेने व्हिएतनाम वर बॉम्ब व्हिएतनाम मध्ये बॉम्ब टाकला नापाम बॉम्ब नापाम बॉम्ब हा अशी गोष्ट आहे त्याच्यावर एजंट ऑरेंज म्हणून वापरलं जातं आणि हवेचं टेम्परेचर पंधराशे डिग्री सेंटीग्रेड होतं अशा वेळेला त्यांनी एक एक फोटोग्राफ काढला होता की ज्याच्यामध्ये तीन लहान मुलं रस्त्यावरून धावत आहेत आणि त्याच्यामध्ये समोरची मुलीचे कम्प्लीट कपडे जळून गेले एवढी लहान मुलीचे आणि नाईन्टी पर्सेंट बर्न्स कॅन यू इमॅजिन फिफ्टीन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेडला काय होऊ शकतं हो ना तर त्या केसमध्ये ती मुलगी आता जिवंत आहे आणि कॅनडात राहते त्यामुळे तुम्हाला जास्ती दुःखी करत नाही मी पण तो फोटोग्राफ जेव्हा दाखवला तो फोटोग्राफरही जळला असला पाहिजे हवेचं टेम्परेचर वाढल्याने निक उत नावाचा फोटोग्राफ होता आणि त्या मुलीचं नाव होतं फान थी किम आणि हा फोटोग्राफ त्याने दाखवला तिथे आणि त्या तो फोटोग्राफरली हॉरर बघून त्यांना एवढं कळलं की ए सी रूममध्ये बसून लोक फार मोठी टॉक्स करतात आणि वॉर्स करतात स्वतःच्या पर्सनल इगोसाठी आणि जळतो कोण दुसरंच कोण तरी फोटोग्राफीचा एवढा मोठा इम्पॅक्ट असू शकतो हे प्रेक्षकांना आता कळलंच आहे पण आता विद्यार्थ्यांसाठी आणि प्रेक्षकांसाठी हा प्रश्न आहे की आता सध्या कोणत्या संधी उपलब्ध आहे फोटोग्राफी या क्षेत्रात बाजारात आता तुम्ही मला विचारा की साधारणपणे आता कुठच्या टाईपच्या फोटोग्राफी फोटोग्राफीसाठी बरेच अव्हेन्यूज ओपन आहेत फॉर एक्झाम्पल फॅशन फोटोग्राफी करू शकता तुम्ही वेडिंग फोटोग्राफी करता वेडिंग फोटोग्राफीच्या आधी प्री वेडिंग फोटोग्राफी म्हणून देखील आलेला आहे तुमचं मेंदी वगैरे असतं ते भाग त्याच्यानंतर तुम्ही फूड फोटोग्राफी करणार प्रॉडक्ट फोटो कुठचे घड्याळ म्हणा कॉस्मेटिक्स म्हणा तुम्ही काही घ्या तुमची कुठची कुठची प्रकारची कॉस्मेटिक्स किंवा अशा फॅशनचे टूल्स आहेत त्याचे तु
इंटीरियर फोटोग्राफी बयाच हॉटेल्स ना आत रूम से पिक्चर्स का ऑफर करता वेब साइड लोक फोटोग्राफी करता तो तुम्हें अशे बगा तो कमीत कमी तुम्हारा मैं तीस चालीस एवेन्यूज दाखू शको इन्शुरस फोटोग्राफी करता चाइल्ड फोटोग्राफी करता पेट्स की फोटोग्राफी राइट तो भरपूर एवेन्यूज ओपन है तुम्हारा अस नहीं कि तुम्हें एक एवेन्यू लिस्ट्रिक्ट करा तुम्हें बयाच एवेन्यूज मे जा ट्राय कर नहीं मैं यहाँ सक्सेस मिला मैं दुसरा कहीं तरी ट्राई कर बगतो का ही कराएं हरकत नहीं कारण इक्विपमेंट तो तीस लग रहा है अस नहीं कि इंजीनियरिंग सारे तुम्हें सोप इंडस्ट्री अल तुम्हें शू इंडस्ट्री अल तो इक्विपमेंट सेम लग नहीं कैमेरा कैमेरा अपने अपन जो घेला फिर एक तो फ्लैश तो तुम्हें बयाच गोषी करू शता मी तुम्हारा एवं नक्की संगत कि इंडिया में देखी फ्लैश एडिशनल स्टूडियो लाइट्स है फोटो क्लिप मन इंडिया एक कंपनी बनती स्टूडियो लाइट्स तो हे स्टूडियो लाइट्स तुम्हें वपरून कि दोन तीन घेन तुम्हें कमर्शियल फोटोग्राफी करू शता इनिशियली तुम्हें हाथ में घेन पीपल फोटोग्राफी के लिए तुम्हें पोर्ट्रेट के लिए पोर्ट्रेट फोटोग्राफर देखी मुंबईत तुम्हें दौनशे रुपयापासन दह हजार रुपये चार्ज करना है प्रश्न एवरी सी फोटोग्राफी के अर्थार्जना स्कोप किए अर्थात चाड़ीस शाखा है लोक पेवीच है फोटोग्राफर्स पेवेच है तो यूनिक यूनिक कितपत अपने अर्थार्जन करता फोटोग्राफी क्षेत्र निवड़ हे प्रोज एंड कॉन्स दो पेली गोष मे कि समझा एखाद मनसा ने साधा फोटो कैमेरा घर फोटोग्राफी प्रोडक्ट फोटोग्राफी चालू के लिए कई स्टूडियो लाइट्स वगैरह घर तर ही कैन शूट प्रोडक्ट्स कारण तुम्ही जो प्रोडक्ट बनवाल और क्लाइंट जो प्रोडक्ट बनवेल तो क्या पैला का कॉपी नसन है कॉपी नसन करेक्ट सो ती परमनंटली तुम्हारा ऑर्डर दी जा दुसरी गोष मे देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ स्टॉक फोटोग्राफी स्टॉक फोटोग्राफी मे का होता कि ताजमहल है फॉर एक्जाम्पल तो ताजमहल जे शेकड़ा ने फोटो काड़े तुम्हें गुगल में जाऊन ताजमहल बगित भरपूर फोटो मिलना तो तुम्हारा ताजमहल का फोटोग्राफ को विकत घे शक्यता नहीं इनफैक्ट मैं मजाक मैं जेव इंस्टिट्यूट मे होते मैं लोग मुला संगा कि तुम्हें तुम्हारे कैमेरे घया गुगल अपन ताजमहल बढ़ा जो तुम्हें गुगल वर जाऊन सग स्कैन करा असा माला तीन फोटो दया कि नहीं तुम्हारा ऐटोमैटिकली नहीं तो तुम्हें आधी घर फोटो कभी विकले जा रही बाकी जी फोटोग्राफ है पीपल फोटोग्राफी वगैरह परमनंटली चालू रहना लाइन है स्टॉक मे पिक्चर लाइक ताजमहल की कि सीनरी की वगैरह कदाचित प्रमाण में विकली जा रही नहीं हा बाग है पदरवाइज मैं वाटत नहीं कि मैं नहीं बरोबर आहे चांगल्या लोकांना चांगल्या संधी नक्कीच निश्चितच मिळतात असं म्हणाले विशाल भेंडे ते आपल्याबरोबर उपस्थित होते आजच्या या कार्यक्रमात संधी रोजगाराची कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की कळवा तोपर्यंत नमस्कार